echt gut aus. <lacht> Aber das ist auch mit Beschädigten und solches. Ich kann die Flügel stufenlos ja. stellen. Ja. Wenn ich den Flügel zu weit rausstelle, dann habe ich Hochkommen. Genau, weil ja. dann habe ich das Problem. Oder wenn ich Bohnen habe, ja. dann darf ich nicht zu schnell laufen lassen, weil sonst die Sammelschale kaputt geht. Dann genau, ich nur langsam ja. also, also Es ist schon auch ein gehen. bisschen Erfahrung notwendig. Ja. Aber gehen tut es. Jetzt dreschen. Also jetzt haben wir sozusagen die Spreu und Weizen weggeschlagen, aber wir haben es noch zusammen. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt wollen wir das reinigen hier an der Maschine. Das ist jetzt der Brenner, das war der Drescher. Es ist sinnvoll, zuerst mal einen äh, mit einem Sieb, also Zwischenschritte zu machen mit Sieben. Ja, jetzt wäre natürlich schön, wenn ich jetzt noch aus Österreich die schönen Reiter hätte, die alle ineinander passen, aber... Jetzt, so, jetzt haben wir mal die Stierdose. So, jetzt gehen wir los, Leute. stark eingestellt hier. Ja. Jetzt muss ich die Maschine noch mal justieren. Genial, ja. Also jetzt habe ich hier, hätte ich den Abfall, wenn ich nicht falsch eingestellt gehabt hätte. Können wir noch mal, gleich noch mal machen. Ja, das ist jetzt erster Stand und hier haben wir jetzt die Körner mit Material. Das müssen wir jetzt noch mal sieben. Platz ist knapp. Besser mit der Hand, wie mit der Hand. Also, so top. Sie kriegen die Kerne da drinnen schlichtweg schon gar nicht raus. Ja, Eben, geht, geht also. nicht. Ja, das ist super. Das hier rein. So, und jetzt könnte man noch mal durchlassen, dass der Staub weg ist. Ja. Aber im Prinzip ist jetzt auch schon fertig. Ja. Ja. Wenn ich jetzt ein anderes Saatgut reinigen möchte, das vielleicht eine ähnliche Körner hat, wo man da hinterher gar nicht sieht, verwechsel ich jetzt was, dann muss die Maschine gereinigt werden. Fertig. 